രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് വർഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഗോൾഡൻ ഇയർ തന്നെയായിരുന്നു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ ഒരു സഡൻ ബ്രേക്ക് ഇട്ട പോലെ തന്നെ ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കുറഞ്ഞു വന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലും മികച്ച അവസരങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം അവസരങ്ങളാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണാം വെൽക്കം ടു എൻട്രി ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സോ അപ്കമിംഗ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണ് അതായത് കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് വർഷത്തിനിടയിൽ വന്നിട്ടുള്ള എക്സാംസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒരുപാട് എക്സാംസുകളാണ് കെ എസ് ഇ ബിയുടെ സബ് എഞ്ചിനീയർ വിളിച്ചു കെ എസ് ഇ ബിയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ വിളിച്ചു ലെക്ചർ ഇൻ പോളിടെക്നിക് വിളിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ അസിസ്റ്റന്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ വിളിച്ചു അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ പി ഡബ്ല്യു ഡി വിളിച്ചു അങ്ങനെ സീരീസ് ഓഫ് എക്സാംസ് തന്നെ ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒന്ന് രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്കിടയിലായിട്ട് പി എസ് സി ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനായിട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു കയറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇറക്കുണ്ട് നമ്മൾ പറയാറുള്ള പോലെ തന്നെ പിന്നീട് എക്സാംസുകൾ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്നതായിട്ടാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നിരാശയിലാണ് കാരണം ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഒക്കെ മിസ് ആയി പോയല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഡെസ്പറേറ്റ് ആവേണ്ട കാര്യമില്ല അതേപോലെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ എക്സാംസുകൾക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോയ ആളുകളുണ്ട് അതായത് എക്സാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയായിരുന്നു പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോയ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അതായത് ഈ എക്സാമിന് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോയ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും സോ അത്തരം ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഡെസ്പറേഷൻ അല്ലേ എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ നമുക്കൊരു ഗവൺമെന്റ് സെക്ടർ ജോബിലേക്ക് എത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ എന്നുള്ള ആ ഒരു നിരാശ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കേണ്ട കാര്യമല്ല ബിക്കോസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലും നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് മികച്ച അവസരങ്ങൾ തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാംസുകളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇൻ കേരള അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രിക്കൽ അല്ല ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇൻ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഇത് മൂന്നാണ് എ ലെവലിൽ ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുക്കാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക്സിന്റെ സിലബസും ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെ എ ലെവൽ സിലബസും തമ്മിൽ ചെറിയൊരു ട്വന്റി പെർസെന്റേജിന്റെ ഡിഫറൻസേ ഉള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ടു സെയിം ടോപ്പിക്സുകളാണ് വരുന്നത് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ എ ഇലക്ട്രോണിക്സ് നിങ്ങൾക്ക് എ ഇലക്ട്രിക്കലിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ അഥവാ ഐ ഒ എക്സാം അത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു എക്സാം ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുള്ള ഒരുപാട് ഡയമെൻഷൻസ് ഉള്ള ഒരു പോസ്റ്റാണ് ഐ യു എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസുകളിലൂടെ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ആർ ആർ ബിയുടെ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലായിരിക്കും കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല അടുത്ത വർഷത്തെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അതേപോലെ സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷന്റെ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ വർക്ക് ഷോപ്പ് സൂപ്രണ്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസ്റ്റ് ഈ വർക്ക് ഷോപ്പ് സൂപ്രണ്ടൻ എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കണം കാരണം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോസ്റ്റാണ് അതായത് വർക്ക് ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടറുടെ ഒരു പ്രൊമോഷൻ പോസ്റ്റാണ് വർക്ക് ഷോപ്പ് സൂപ്രണ്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു പോസ്റ്റിലേക്കും പി എസ് സി നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സോ ഇതെല്ലാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്ന അവസരങ്ങളാണ് ഇതിൽ വേക്കൻസി ഒരുപാടുള്ളത് ആർ ആർ ബി ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ പോസ്റ്റിലേക്ക് തന്നെയാണ് അതേപോലെ പി എസ് സിയിലും ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട് ഇത് കൂടാതെ ഈ എക്സാംസ് മാത്രമാണോ ഉള്ളത് ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കലും അല്ല കേട്ടോ വേറെ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രീഷ്യൻ എക്സാംസുകൾ പല പല രീതിയിൽ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസ് ആയിട്ടൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഓവർസിയർ എക്സാംസുകൾ വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് സോ അത്തരത്തിൽ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ വരുന്നുണ്ട്
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറിലോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഏഴിലോ ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഞാൻ ഇത് പറയാനുള്ള ഒരു കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പി എസ് സിയുടെ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമീപനമാണ് അതായത് മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ അടുത്ത എക്സാം കണ്ടക്ട് ചെയ്ത് പുതിയ ലിസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാ എന്നുള്ളത് പി എസ് സി ഇപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രെൻഡാണ് സോ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഡിലേ ആവാൻ സാധ്യതയില്ല പക്ഷേ ഈ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രാക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മറ്റ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് മറ്റ് ജോബിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുന്നേ നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് ഓവേസ് ഇയർ എക്സാം ഗ്രേഡ് വൺ ഗ്രേഡ് ടു ഗ്രേഡ് ത്രീ ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ഫൺ എക്സാം ഉണ്ട് ഗ്രേഡ് വൺ ഗ്രേഡ് ടു ഗ്രേഡ് ത്രീ ഉണ്ട് ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഇലക്ട്രിക്കൽ സൂപ്പർവൈസർ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ എസ് എസ് സി ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ ആർ ആർ ബി ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ ഇലക്ട്രീഷ്യന് ഇൻസ്ട്രക്ടർ ഗ്രേഡ് വൺ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോസ്റ്റുകളാണ് അസിസ്റ്റന്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ഇപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ വർഷമാണ് ഈ ലിസ്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചില് ഈ എക്സാമിന്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നാലും അത്ഭുതപ്പെടാനില്ല സോ ഈ രീതിയിൽ എക്സാംസുകൾക്ക് ഒരുപാട് എക്സാംസുകൾ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ എക്സാംസുകളൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പല ലെവലൊക്കെ എടുക്കുന്ന എക്സാംസുകളാണ് അതായത് ഡിപ്ലോമ ലെവലിലുള്ള എക്സാംസുകളുണ്ട് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ലെവലിലുള്ള എക്സാംസുകളുണ്ട് ഐ ടി ഐ ലെവലിലുള്ള എക്സാംസുകളുണ്ട് സോ ഇതിൽ ഏതിനു വേണ്ടി പഠിക്കാം എങ്ങനെ പഠിക്കാം ഒരുപാട് കോഴ്സസുകൾ പല സ്ഥലത്തും നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അല്ലേ ഒരുപാട് ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ പല പല കോഴ്സുകൾ എന്താണ് ഈ എക്സാംസുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ എക്സ് ആർ ആർ ബി ജെ ഇക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എസ് എസ് സി ജെക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുണ്ടാവും കെ എസ് ഇ ബി അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ടാവും കെ എസ് ഇ ബി സബ് എഞ്ചിനീയർ ഉണ്ടാവും ഇതെല്ലാത്തിനും ഒരുപാട് കോഴ്സസ് എന്താണ് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പല ആളുകൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിരിക്കും ഏതിലേക്ക് പഠിക്കണം ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് വെച്ച് പഠിച്ചു തുടങ്ങണം എ ലെവലിൽ പഠിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ സബ് എഞ്ചിനീയർ ലെവൽ ഡിപ്ലോമ ലെവലിൽ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയാൽ മതിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ മാറ്റി ആർ ആർ ബി ജെക്ക് വേണ്ടി മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിന്തകളുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് സിൻസിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ത് വില കൊടുത്ത് നമ്മൾ ക്രാക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഈ ടെക്നിക്കൽ എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ടെക്നിക്കൽ എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കേരള പി എസ് സിയുടെ ഒരു അഡ്വൈസ് ലഭിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ എക്സാംസുകളിൽ എല്ലാത്തിനെയും നിങ്ങൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യണം ഓരോ സ്റ്റേജ് എത്തുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് നമുക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്ത് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്തും പോകാതേ ഉള്ളൂ സോ ഈ ഒരു എക്സാംസുകളെ എല്ലാം ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തൊരു ബാച്ചാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ബാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ബാച്ച് സോ ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ബാച്ചിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാ എക്സാംസുകൾക്കും അതായത് പി എസ് സി ഇലക്ട്രിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ എക്സാംസുകളെയും ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ കണ്ടന്റിലൂടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഓൾ ഇൻ വൺ ബാച്ച് ആണ് ഓൾ ഇൻ വൺ ബാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കോഴ്സസും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനും സെപ്പറേറ്റ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേലിസ്റ്റുകളുള്ള കൃത്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി പ്ലാനുകളോട് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള വാലിഡിറ്റി അതായത് രണ്ട് വർഷത്തെ വാലിഡിറ്റിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഗോൾഡ് ബാച്ച് തന്നെയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ബാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ബാച്ചിന്റെ മറ്റു പ്രത്യേകതകൾ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത മുഴുവൻ എക്സാംസുകളെയും ടാർഗറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള വീഡിയോ പാക്കുകൾ ഓൾറെഡി ഈ ബാച്ചിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതേപോലെ ലൈവ് സെഷൻസ് നിങ
ഇത്രയധികം എക്സാംസുകൾക്ക് ഓരോ പാറ്റേണിലുള്ള അതായത് ലേറ്റസ്റ്റ് നടന്ന എക്സാംസുകളുടെ ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മികച്ച ഒരു ടെസ്റ്റ് സീരീസ് തന്നെയാണ് ഈ എക്സാമിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ ഈ എക്സാം നന്നായിട്ട് ക്രാക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് സോ കൃത്യമായിട്ടുള്ള റിവിഷൻ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ കോഴ്സിൻ്റെ പാർട്ടായിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ എൻട്രിയുടെ ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ബാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ഓൾ ഇൻ വൺ ബാച്ചാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏതൊരു ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഏറ്റവും എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സായിട്ട് മാറുകയാണ് ഈ ഒരു എക്സ്ക്ലൂസീവ് ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം തയ്യ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസുകൾ നിങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ മെൻറ്റർ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ എൻട്രിയോടൊപ്പം പഠിച്ചു തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തയ്യ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ സീറ്റ് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റ്സുകൾ മാത്രമായിരിക്കും ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ബാച്ചിൽ ഉണ്ടാവുക ബിക്കോസ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഗൈഡൻസും മെൻറർഷിപ്പും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ താ